Mercedes e treta na Red Bull no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos para as principais notícias. Lembrando que tivemos vídeo ontem, foi bem legal, inclusive gostei da participação de vocês. E agora vamos para o seguinte, começando com a Mercedes. Mesmo com todo o otimismo durante o lançamento do W14, a revisão de conceito do W13 não trouxe os resultados esperados na pista como nós bem sabemos. Com apenas um pódio conquistado nas três primeiras corridas, a Mercedes se viu em um desafio significativo em termos de performance contra principalmente a Red Bull, que é a grande equipe da temporada. Toto Wolff, chefão da equipe, reconheceu que precisam modificar o conceito do carro se quiser ter chance de competir novamente, e um início na primeira fila em Melbourne indicava que a equipe estava encontrando ali um desempenho no carro, só que ainda não possuem o ritmo necessário nas corridas para disputar com o Verstappen. Sem contar que a gente já citou em vídeos anteriores aqui, que o Toto Wolff mesmo admite que provavelmente foi uma questão específica da pista da Austrália. George Russell acredita que o trabalho recente no simulador foi mais proveitoso do que todo o desenvolvimento realizado fora da temporada durante o intervalo, o que é uma informação bem curiosa. O jovem piloto britânico afirma que provavelmente estão conseguindo mais avanços nas últimas duas ou três semanas do que durante todo o inverno. Claramente estão desenvolvendo o carro numa janela errada, de acordo com Russell. Estão na direção certa, estão trabalhando com todas essas mudanças, ele não pode revelar muito mais, mas devem garantir em breve que funcionem conforme o esperado, ou seja, os dados de simulação da Mercedes estão sendo muito bons e estão fazendo mais progresso do que nesses dois meses aí de férias, dois, três meses que a Fórmula 1 teve de férias do final da temporada passada para o início dessa, o que é uma informação, como disse, curiosa e ruim para a Mercedes. Você desenvolver o carro no meio da temporada, quando você já deveria estar com toda a base solidificada e desenvolvendo essa base, conforme a Red Bull, por exemplo, está fazendo, a Aston Martin, não é a melhor das informações que você poderia ter. O mesmo vale para Ferrari, por exemplo, como citamos também em vídeo recente aqui. São equipes, Ferrari e Mercedes, que estão tentando correr atrás do prejuízo, e esse prejuízo está ficando cada vez maior. Se antes a diferença para a Red Bull era uma, agora ela dobrou. Se antes você tinha Mercedes e Ferrari brigando pela segunda posição, agora você tem Aston Martin mais solidificada como ritmo de corrida ali. Então vamos ver o que acontece com essas equipes, porque realmente não está sendo um bom início para ambas as equipes. Agora vamos para a Red Bull. Temos duas notícias dos taurinos, sendo que uma é uma treta. A primeira é a seguinte, Christian Horner deu uma rebatida no George Russell que afirmou que eles estavam sendo muito mais rápidos, você deve se lembrar, nós falamos aqui também recentemente. Russell afirmou em Melbourne que a Red Bull estaria contendo o seu verdadeiro ritmo no momento, com receio de que os concorrentes pudessem encontrar maneiras de contê-los através de mudança nas regras. Lembra que eu falei que a Red Bull poderia ser penalizada por ser rápida demais? Pois é. Até agora, a Red Bull ganhou 100% das corridas, incluindo duas dobradinhas, e o Christian Horner riu do que o Russell falou, enfatizando que o gerenciamento de pneus em Melbourne era inevitável, especialmente considerando que os dois pilotos da Red Bull já haviam parado muito cedo. O chefão da Red Bull disse o seguinte, que é gentil da parte do Russell falar que a Red Bull está tão rápida assim, mas que a equipe dele sabe muito bem o que é ter esse tipo de vantagem e sempre há um elemento de gerenciamento em qualquer corrida, que poderia perceber isso porque era uma corrida de apenas uma parada, e que ocorreu bem no início, então havia um elemento de gerenciamento de pneus acontecendo, e era simplesmente isso que a Red Bull estava mantendo. Horner ainda diz que Checo não estava segurando, e ele não estava escondendo sete décimos porque não queria mostrar. Ele realmente acha que o grid estava mais próximo, e prepararam o carro mais para a corrida do que para a classificação, e talvez tenha notado que os carros que aqueceram os pneus de forma mais agressiva sofreram mais durante a corrida. Ou seja, o Christian Horner dá uma explicação mais simplista para o ritmo da Red Bull, apesar que eu, Matheus, acho que ainda não faz sentido a corrida do Sérgio Pérez. Eu já falei aqui no canal, mas não faz sentido. O Pérez, mesmo que fosse uh, segurar a performance, 
sendo uma ou duas paradas, não tem lógica. Ele estava recuperando posições contra carros mais lentos, era para ele simplesmente pisar, passar todo mundo, abrir bastante, e mesmo que precisasse fazer uma outra parada, ele já ia ter a vantagem. Com a bandeira vermelha, então, ainda nem se fala que ele nem perderia posições. Então, é, a corrida do Pérez não fez sentido, a verdade é essa. O Christian Horner pode falar o que for, mas a estratégia escolhida para o Pérez não fez sentido e eu sei que o pessoal vai começar a teoria aí de que a Red Bull tá trabalhando pro Verstappen e é justamente essa a treta que nós vamos entrar agora. O Christian Horner refutou o Sérgio Pérez, que você deve se lembrar que o mexicano falou que a equipe estava fazendo só um carro, se concentrando principalmente no Verstappen e que se fosse possível até andaria só com o Verstappen. Pérez falou até que sente que tem uma oportunidade de brigar pelo título com o Verstappen, mas antes achava que a Red Bull só botava dois carros no grid por obrigação. Ou seja, ele insinuou implicitamente que Gasly e Albon, por exemplo, que passaram ali, não recebiam o mesmo nível de apoio que o Verstappen internamente. Só que o Christian Horner rebateu garantindo que não há favoritismo para com nenhum de seus pilotos. Horner fala que é a primeira vez que ele escuta o Pérez dizer isso, e desde que entraram em 2005 no, na Fórmula 1, sempre competiram com os dois carros, ou seja, sempre deram condições iguais para os dois carros, e sempre buscaram ter os dois melhores pilotos possíveis nos carros, e é ótimo ver o Tcheco se saindo bem. Ele continua dizendo que ingressou na equipe em 2021, enfrentou dificuldades para estar tá naquele carro, e se adaptou melhor no ano passado, conseguindo duas das 17 vitórias. O que é sacanagem o Horner falar isso, né? Que o cara de 17 vitórias venceu duas. Horner continua os seus elogios, falando que Tcheco também teve um bom começo este ano, ainda estão no início de um longo campeonato, que a equipe sempre se esforça para oferecer aos dois pilotos as melhores oportunidades, o melhor equipamento, e depende simplesmente do que os pilotos fazem na pista. Seja com Verstappen, com Tcheco, Ricardo... Vettel, enfim, Weber, as duplas que passaram pela Red Bull nos últimos anos, sempre foi assim, e no final das contas o que realmente importa é o que eles fazem na pista. E finalizou a série de elogios ao Pérez, falando que ele teve ótimas corridas no ano passado, lembrando, por exemplo, de Singapura, e nas duas primeiras corridas deste ano ele se saiu bem, a confiança está alta, e é isso que esperam de um piloto. Então ele fez uma série de elogios ao Pérez e depois ainda botou panos quentes falando que não há motivo para uma tensão entre ambos, eles são competitivos, até porque são pilotos de alto nível, mas a equipe sempre vem em primeiro lugar, especialmente nesse momento do ano. E é importante para eles somarem o máximo de pontos possíveis, porque sabem que na segunda metade os outros vão alcançar, provavelmente se referindo àquela punição. Eu tenho uma sugestão para você que está aqui até esse momento do vídeo. Dá uma olhada no vídeo do Fórmula Brum, que eu vou deixar aí na descrição para vocês, que chama Revelado a Treta, Pérez acusa a Red Bull de privilegiar Verstappen. O Fórmula 1 Brum dá uma, uma, uma explicada muito boa nessa questão de carro, de estilo, de pilotagem, eu acho que coloca um pouco por terra esse negócio de que sempre há um favorecimento. E claro, se tiver, não está errado em favorecer o Verstappen. Só que agora, nessa altura do campeonato, não faz sentido e eu recomendo você assistir lá, porque o Thiago é excepcional em termos de análise técnica, nós já trouxemos ele aqui para o canal, foi muito legal, e vamos trazer novamente, então vai lá, dá uma passada e olha o conteúdo dele. Aqui no nosso vídeo nós vamos nos ater ao seguinte, Christian Horner negou que estão privilegiando o Verstappen, e eu quero saber a sua opinião. E aí, eles privilegiaram o Pérez quando o Verstappen teve problema no quali na Arábia? Ou essa narrativa só funciona com o Pérez? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!